。很好，小米的下一系列产品马上到来，官方已经公布了发布时间，就在七月四日。其中，我们之前预计的一款顶级旗舰小米十二 Ultra 已经取消，而是以小米十二 S Ultra 的身份出现，因为它具有更强的影像和骁龙八 Plus 处理器。据雷军透露。原本搭载骁龙八芯片的小米十二 Ultra 计划于三月或者是四月发布，然而该公司搁置了这个计划。因此，我们即将看到的是小米十二 S 阵容，十二 S Ultra 也就如期归来。正如你期待的那样，小米十二 S Ultra 的影像将被再次突破，其中大抵索尼 AM 是九八九传感器将会出现在该设备中。小米也是首款该传感器的机器，已确定。AM 十九八九是索尼最新唯一英寸的大底传感器，大尺寸也就意味着能够获得更多的进光量和更大的像素尺寸，即使在黑暗的环境中，也具有快速对焦和更广的动态范围性能。如今再加上雷卡的调校，影像水准非常值得期待。此外，雷军还透露，该传感器由索尼和小米联合研发，研发成本达一千五百万美元。小米十二 S Ultra 同时也将是首发骁龙八 Plus 处理器之一的手机。这颗芯片之前早已出现在了 Geekbench 上，单核和多核成绩都分别超过了一千三百分和四千分的分数。与此同时，骁龙八 Plus 在性能和能耗也有了再一次的提升。小米和高通都花了时间进行调校，这是据台积电的十纳米工艺。包括超大核 X 二、大核 A 7 1 0以及小核 A 5 1 0使用的是一加三加四的构架。至于其他方面，小米十二 S Ultra 还可能配备最高1 6 GB 的游戏内存和5 1 2十 GB 的机身存储。它具有配备 5,000 毫安时电池，材料为新的第二代硅氧负极材料，支持六七瓦的有线充电和五十瓦的无线充电。运行基于安卓十二系统的 MIUI 十三皮肤。至于机身配色，我们对未见获取了一定的信息。传闻称，顶级的小米十二 S Ultra 将获得多种机身材料设计，预计可能包括玻璃、陶瓷和树皮版本。玻璃设计将有多种颜色可选择，就像我们平时里绝大多数手机中可见到的。这一个是陶瓷，陶瓷机身这将由黑色。和白色两种。至于树皮机身的颜色，目前仍然未知。最终，在这三种机身用料里，陶瓷机身往往会比玻璃机身贵一些，因为它更难成型。但它的特点是内用更有质感。回想一下，今年对比去年的小米十一 Ultra， 如果是仅有陶瓷版本，用户选择它的范围则就更小。以上就今天的全部内容，欢迎关注、点赞和留互动，下期内容我们再见。